。现在正是宣读顾长健先生的遗嘱。遗嘱，立遗嘱人顾长健，为了防止遗产纠纷，委托天性律师事务所王炳玲律师代书遗嘱如下：一，本人在二零一二年一月二十六日的遗嘱声明作废。二，我顾长健名下的不动产、股票、现金、公司股份等所有财产，均由我女儿顾美美继承。我的太太纳阳净身出户，但考虑生活问题，可给予孟京元董事一职。三，希望大家尊重本人的遗愿，和平处理遗产继承事宜。怀不轨！你嫁到我们家来，你就从来没爱过我爸。你爱的都是我们家的钱。现在好了吧？一分都捞不着了。怎么样？我演的还不错吧？你真以为我爸走了，我就要跟你相依为命啊？笑，我顾美美流的是顾长健的血。我从小就没有妈，我早就尝过亲人离别的滋味了。你也太低估我了。哎呀，我真替你感到惋惜。青春就这样功亏一篑了。别碰我，滚！上地址对吗？你到这儿来了。市长，市长。我刚才太急，我没听明白。他怎么知道是纳阳给了我们发的照片？是顾美美跟他说的。我们纳阳住这个地方真的挺破的。几号房啊？二零幺八。二零幺八。这这这。你们怎么来了？这个地方太难找了。嗯，你们找我干嘛呀？我们想谢谢。我们是想来谢谢你，那样如果没有你的话，我们也不会知道包红跟张华的关系，包红也抓不到，所以我们想谢谢你啊。对。那不都过去的事儿了吗？我知道你现在心情不好，但是人死不能复生，你一定要往好了想。是，你咱们活着的还得，还得想想以后怎么办。我觉得你你得尽快振奋起来，想想以后，是吧？嗯。人嘛，早晚都得走，谁也逃不了。谢谢你们来看我。这。倒也挺远的，你们就先都回去忙吧，我想自己一个人待会儿。我没什么好忙的，你这样太不让人放心了。你看你脸色那么难看，你也不出去走一走
，你别老啊，你别老一个人闷在屋里。我下次来看你啊，那阳，我下次来看你啊。就这么走了？你听我说，啊。那阳是我前女友，按说我不该有这个想法，但是呢，人家帮他这么大忙，现在跑到这儿来了。我说是我挺不老人的，所以我想跟你商量一下，你要是同意。咱就把他领咱们家住一段时间，算是一个过渡。你要觉得我同意。好。哎呀，你们还有事儿？嗯，我们刚才商量了一下，小聪的意思呢是说你在这住着不合适。他想请你到我们家去住。对，正好我那个也刚刚辞职，也没事干，在家里面一个人，你你也没事干，那到时候我们俩做个伴儿，我你陪陪我。好意我心里的，我自己在这儿挺好的，不麻烦你们了。不，这事情咱不商量，啊，从你的收入，我去楼下结账。哦，我看看你这个，呃，不是。小聪，哦，你有什么需要你叫我啊，我就在外边。好。刷碗的时候，你戴上手套啊，这手都糙了。我知道了。我就说啊，你不要光为了陪那娘，你自己辛苦啊，你都休息不好，还生了病。叔叔，我真的知道了。好，啊，你走吧。注意安全。啊，好，行，行，行。嗯，哎呀，哎呀，我知道了，我知道了，你快走吧。走了，快点。回去了。嗯。消息。嗯，什么好消息？学校要发项目奖，咱们可以给小聪妈还钱了。真的，真的，四文，四文，太好了，四文，你真棒，你真棒，四文，太好了，还钱了，咱们，咱们能还钱了。
，你谁呀、啊？啊，我是小聪和吴彤的朋友。哦，你好，你好。哎，阿姨。哎，小聪呢？哦，他买东西去了。阿姨，您是？哦，我是小聪他妈，啊、我来给他送点吃的。那阿姨，您坐会儿吧，我给您倒杯水。啊，不用，我马上就走。啊，行，您真不坐会儿了？啊，不坐了，我走了。哎哎，嗯、啊，好，别送了。好，好，好，等会儿他们俩回来，我跟他们俩说。嗯嗯。阿姨，再见啊。因为乔大之所以想选择私人定制完全自己独有，所以我在想，唯一这个主题会不会有用？大家讨论一下。我觉得这方案可以，就是挺好的。唯一。对。OK。OK。又，林总，没事，快点忙，我跟吴彤说点事。哎，好。乔大现在挺着急的，设计图今天晚上能弄出来吗？不行，我们加个班吧。那就辛苦你们了。没事。哎，吴桐，嗯，不知道从找到工作了吗？没有，我还在家呢。哦，行，你忙吧。来，嗯。每一个人做出一个唯一的方案，一会儿咱们再看。啊，我到家了呀？怎么了？哎，我看见你了，别打了。怎么了？你家里边有个女的，说是你和吴桐的朋友，我怎么从来没见过，也没听你说过呀？长得还挺漂亮的。你听我说啊，这是吴桐以前的女朋友。不是，你听我说，好多年前的事儿了。她是谁呢？她是顾长健的老婆。顾长健不刚刚过世吗？前两天我跟吴桐去看她，她这个心情也不太好，而且吧。这这，他叫纳阳，纳阳帮了我们挺大的忙的。这照片就是他给提供的，要是没有他，张华、包红，我们都不知道他们是这个关系，包红也抓不住。所以那天去看了，觉得吴桐说把他，要不然接回家住两天，嗯，也怕他万一出点什么事儿。我们俩心里都不落忍，说我这陪陪他，那不知刚买的东西回来。这一码归一码，你帮他呀是归帮他，他帮你呢也是应该的。你要是真想帮他，你让他上我那儿住去，我三间房啊，空两间，他打滚的住都没事儿。你说你要是不在家，他跟吴桐要是，你看，哎呀妈，想什么呢？怎么会呢？这是好多年前的事儿了，那想什么呢？你可别说我没提醒你啊。这请神容易送神难，再说他跟吴桐还有前边那么一段儿，这要万一出事儿，那可就麻烦了。不会的，你这想都是我在家，我陪着他。吴桐回来，我也在家，你说你放心吧。行行行，你别说我没提醒你啊，出了事儿你可别找我、啊。不是你来干嘛的呀？我给你把那吃的搁桌上了。哦啊，那你自己看着办啊。哦、你要不要上这坐会儿去？啊？我不去。买了一箱可乐，一箱水啊！别玩了，关了吧。嗯，哎好，过来关。关了，听没听见？听听听听听。
，宋老板，谁又惹您了？还能有谁呀、啊？那一定是咱宝贝闺女。哎，你说这个缺心眼的玩意儿啊！怎么了又？真是。怎么了又？怎么惹您了？你说，啊，他把吴桐的前女友给领回家里住来了。有这么那那那那那小寡妇，嘿，这孩子嘿，你说这那家那寡妇见过，又高，漂亮，挺白，那这可不是什么好事儿，怎么能把寡妇引到家里？哎，行行行，别说了，本来我这就烦着呢，还添油加醋，你赶快走吧。我看见你害眼睛了，这是引狼入室啊！咱们小聪有实在，怎么那……走啊！我走，走走走，我马上走了。呃呃，走了。嗯，哎呀，真是缺心眼儿，不够缺心眼儿的。回来了，我在做饭。好，呜呜呜呜，怎么了？我要上厕所。啊，哎，哎，哎，哎，哎，哎，慢点，慢点。小时了，打电话你怎么不接啊？就到家门口了。你可真会过，快吃饭吧。我不饿，你自己吃吧。你怎么了？病了？啊，没事儿，我就是累。行，你先吃吧，我先睡了。哎，没事没事，我来，我来，坐坐坐。一会儿就开饭。嗯，你这样不行啊。
还看见那个白玉兰吧？那是花骨朵都出来了，这么大个儿。你知道白玉兰开了代表什么吗？你你你知道桃花开了代表什么？杏花还有。谢谢你啊，梧桐。嗯。谢谢你。哎，也没有什么谢不谢的。我们两口子就是说什么呢？希望你好起来。你不能老是这样，以后的日子长着呢，咱们都很年轻，你觉得呢？哎，吃早饭。我我不吃了，不饿。不吃早饭怎么行啊？对胃不好。快快快快！不行不行，我来不及了。公司那客户等着我呢，我马上走。陈恒，你到底怎么回事啊？有什么事跟我说呀、啊？没什么事儿，这不单位吗？客户等着我呢，着急，我赶紧走。你从昨天晚上回来就奇奇怪怪的。哎呀，真没什么事儿。陈浩，咱没钱也能结婚啊！啊，知道。皮姐，我懂你了。你说这话，我心疼。那没钱，没权利结婚。哎，小三，别这煽情了，我赶紧走了，等着我呢啊！你自己吃吧啊！哎，等着我胜利凯旋的消息。都不了解他，张华对我特别好，他可爱我了，他做的所有的事情都是为了向我证明他是有能力的。我爸爸一直都不是很看好他，不过也好，他得到了他应得的下场。妹妹，本来。这是你的家事，我不敢掺和的。但是我觉得，不管谁对谁错，那要是把最年轻的青春献给你吧，你这样做，是不是有点不公平？有什么不公平的？对我就公平吗
，我没有爸爸了，没有张华，我们的孩子也没有了，我现在连家都没有了。他失去点什么？虚荣、青春。我有钱，我就不应该被同情，是这个意思吗？这不是这个意思。都过去了，我会等张华出来的。等他出来了，我再回来，再来找你。你能出来工作，我很高兴。我一直认为，女人呐。还是应该有自己的事业，经济独立了，精神才能独立。嗯，孙董说的很对。其实这次来找您，我就是想重新开始生活，我想靠我自己的能力去做点什么事儿。啊，那你能做点什么呢？我大学的时候学的就是设计的专业。嫁给老姑之后。我开了一家自己的画廊，所以在欣赏和品鉴方面，我积累了很多的经验。在时尚圈里，我也有许多的朋友，他们都是有一定影响力的。所以，我觉得在公司以后的设计和宣传方面，他们会给予我们一定的帮助。啊，好啊。这样吧，你来公司。主抓设计怎么样？谢谢您。来来来，喝茶。等会儿，慢走啊，拜拜拜拜。阿叔，哎呀，我能干嘛呀？啊，店里忙着呢。陈昂，我哪知道在哪儿啊？我没情绪，又有什么情绪？啊？我给他回去做饭，你没事吧？他这么大人又饿不死。我没有，我情绪挺好的。喂喂，徐杰。哎，姐，广播叫你。在家里啊，我给你准备了你最爱吃的涮羊肉，羊肉片已经三十五一斤了，又涨了。我买了两斤，应该够你吃的了。嗯、徐杰，听到没有？是常跟你求婚吗？我没有你，谁将成为我的指路明灯？如果没有你，我的心灵和肉。
猜。别告诉我你在跟我求婚啊！这哪那么多事儿？跟你求婚怎么了？有什么了不起？你凭什么跟我求婚啊？你就选这地儿啊？烛光晚餐呢？花儿呢？再见呢？什么都没有，你就跟我求婚啊？你把我当什么了？知道知道知道，你吃不吃啊？要吃。哎呀，一下你。哎，你看我包里有没有 U 盘？夹层里。是的，看夹层没有啊。拉锁那个夹层。是，没有啊。没有。哎，看看卧室那个卧室那个那个那个床头柜，看一眼。快点快点快快来不及了。哎。有没有？没有啊。我的我的床头柜，你的床头柜有我 U 盘吗？走啊。哎，走。啊。你干嘛去啊？啊，今天开始去梦晶园上班。哪个梦晶园？我是你老板。真的？太好了。你要去梦晶园上班啊？嗯。那你做什么呢？副总经理。哇塞！对了，小聪，谢谢这几天你们俩照顾我。嗯，我只要发了第一个月的工资，我就找地方搬出去。哎呀，没事没事，你别那么客气。嗯，那总了你，是吧？你照照着点，梧桐啊。走吧走吧，快走吧。那那哪个？这个是无线上网卡，这个才是 U。走了走了走走，快快快！我拿包。走了走了走了走了。哎，那你可以跟我一道啊。哎呀，你看你天！准备开会。首先给大家呢介绍一位新同事，纳阳，担任我们公司的副总经理。纳总主要的工作呢是带着我们的设计部。拓展私人高级珠宝定制，打出我们自己的特色来。纳总，你来说两句吧。好，嗯，虽然大家都认识我，但是对于孟金元来说，嗯，我还是一名新人，所以希望今后的工作上面，大家能够多多支持。这第二件事呢？首先要夸奖一下我们的梧桐啊！自从乔娜带了梧桐设计的首饰之后呢，我们公司颇受瞩目。现在呢，已经接到了几十个首饰的订单，都是来自明星大腕。所以公司决定升任梧桐为设计部经理。来，大家给他鼓鼓掌！老了，哎，好。老了要不好，来，下来，姥姥给你拿巧克力豆儿，有，您给他拿了，来，拿着，来，姥姥又不是外人，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来
拿着吧，快谢谢姥姥。哎呀，不客气，看看。嗯啊姥姥比舅妈还好，哎啊、因为、呃、舅妈给的糖妈妈不让吃，说我坏牙、呃，姥姥给的糖妈妈才让吃。<笑>为什么？姥姥以后不给你糖吃。上次包红那事儿，多亏了你，哎、这还您的钱。哎呦！我的钱着什么急呀、啊哎？你先把外人的钱还了啊！等你手宽裕了，你再还给我。外面都还的差不多了，真的还的差不多了。不是，那那那陈昂的那个钱就还了吗？没事，陈昂那个你甭管了。嗯、呃，我跟梧桐我们想办法先垫上这个，你先拿着吧，是吧，姐？你先拿着嘛，你先拿着。你看这，那行，那那我就先收着，等你再需要的时候再从我这儿拿，<笑>啊。通过这事儿吧，我现在才知道什么叫一家人。真正的一家人就是暴风雨来的时候，大家能相互搀扶一把。您说是吧？是是是，有了。要不怎么说是一家人呢？你看梧桐啊，现在在他们那个行业里啊，越干越好啊。等他将来挣了大钱，那他们买个大房子那就不愁了。要不怎么说，我们家小聪是傻人修了傻福了？<笑>我傻吗？我一点都不傻。糖糖，我傻不傻？心里面说你不傻，但是我爸妈说你傻。哎，我可没说糖糖，这孩子你看他，哎、他们怎么说了吗？太对了，不傻，不傻。<笑>一百个，一千无数，三百六十个不傻。是的。哎，我跟你说一事儿啊，什么？那那阳你知道吧？他跟顾总那么多年了，顾总死了没给他留一分钱啊，全给他女儿了，最后就留给他一个董事。哎呀，这大好青春都浪费在一个老头子身上了。就是啊，还跟我们一样，天天在上班。哎，这女的这一辛苦，何苦当初呢？你说，就是他这一生算是毁了。哎，真是。这是我们设计部这个月接到的一个私人定制的单子，可能你看一看会对你有用处，啊，然后你有什么不知道你就来问我，这屋子里缺什么你就跟我说，啊，你怎么了？啊，没什么。啊，没事就好，还是你初来乍到的，你别看你这位置，你好多东西都不明白，要整明白不容易，啊。嗯，我知道。嗯。你哎。梧桐，哎，你那个材料看了吗？看了，加油啊！哦，这是乔娜给咱们公司的请帖，她结婚了。不是，她邀请咱们呢去参加的 party，、嗯、这在咱们公司来说呢是一个非常好的机会。参加呢都是社会名流，包括 Coco 在内。Coco，Coco， Coco 她现在的身价可是水涨船高，在国内的知名度比乔娜还高呢。乔娜的意思呢是想 party 上把 Coco 介绍给梧桐。哎呦，老。你想什么呢 ？Coco 想定制一双手饰去那个戛纳电影节。哦，那我下班就去。哎，不行，不行，不行。哦，你这衣服可不行啊，我要得体一点的。公司也行 ，Party 就不行。挺好的。谁是老板？那我去当动物园。你到那好好说话啊。行，大总你先忙吧啊。